Sup, Palitol Chunk dude, you're the pips man! So today, we gagawin tayo something delicious para sa mga health conscious dyan. Ito ang para sa inyo. Watch and learn. Let's go! Alright so guys, gagawa tayo ng keto bomb para sa mga nag-keto at nag-low carb diet. Ang diet ko guys ngayon is low carb and para sa snacking natin, minsan hindi talaga natin iniwasan yung mag-crave, diba? So, merong solusyon dyan para sa mga cravings natin. And yun nga, keto bomb. Okay so guys, discuss lang natin yung ingredients ha. So ito, ito ang best friend ng lahat according to them. And naging best friend ko rin ito. So, not sponsored by the way. Everything right here is not sponsored. Okay? <laughs> Alright, so, Nestle Cream, ang best friend ng lahat. Tapos, um, yung una namin ginagamit is yung Coco Ricoa. So, try na yun naman natin tong Goya. Siguro next time, tatry naman namin yung Hershey's. So, depende yun eh, patas ang patas kung gaano katas ang budget mo. Okay, so, for now, uh, Goya na 100% natural cocoa powder, unsweetened to. Okay, so, ito yung gagamitin natin as our chocolate. So, ito guys, yung gagamitin natin is Anchor Butter. Ang nakuha ko sa grocery is salted siya kasi wala, walang available na unsalted. So, ito muna yung gagamitin ko for the meantime. Next ingredients is... Um, almonds tapos may choice kay either almonds or uh, sesame seeds din <laughs> sesame seeds and tawag, chia seeds guys chia seeds so ito okay and lastly sweeteners so ang gagamitin ko sweeteners is gawa ng equal so it's equal gold bali meron akong anim sachets right and yung pang balat natin which are aluminum foils okay so let's go mix everything up so guys so ang unahin natin munang i-mix is yung wet ingredients natin which is yung Nestle cream tsaka yung butter so gagawin lang natin yung buhusan lang natin to isang buong pack na to so malaking batch to no? sunod yung butter guys so yung butter natin approximately mga 1 tablespoon Okay, so for chocolate, mga tatansyahin na lang natin. No? So siguro mga apat na spoonful, tapos mix na natin. Okay, so guys, yung pagtansya ng chocolate, depende sa taste mo. No? Kung gusto mo ng mas parang dark chocolate yung taste o lighter, so sa akin yung mas prefer kong taste is parang dark chocolate. So mas prefer ko mas maraming chocolates na ilalagay. So tap natapos ko na lagyan itong apat. So parang gusto ko pang dagdagan ng isa or dalawang scoop pa ng chocolate. Ayan. Mix ko na rin itong sugar. Mixer natin tong almonds. So guys, babalutin na natin siya sa aluminum foil after natin na uh, mamix. Ito na yung kinalbasan guys. Uh, after natin to mabalot sa foil, lalagay mo na lang siya sa freezer and then naging frozen na siya. Pwede mo na siyang kainin na as parang chocolate bars. So isang scoop lang, tatansyahin mo lang kung paano, kung gaano karami yung ilalagay mo sa isang foil. Okay. So ganyan lang. And then ang ginagawa ko is, i-wrap ko lang siya ng ganyan, tapos fold lang yung foil. Tapos fold lang ulit. Tapos magkabi lang dulo na. Ganyan lang yun. Okay guys, yun lang yung finished products. Meron pa akong mga, uh, isang natira. No? Papakita ko lang sa itsura niya after niyang mag maging frozen. So, so, yan. Uh, matigas na matigas na siya. So, ito yung itsura niya. Pwede mo na siya kainin straight away. See? Crunchy. 
Mayroon pang almond sa loob. So yun guys. Hope na na-enjoy nyo itong video nito. Don't forget to hit the subscribe button. Don't forget to hit the like button na rin guys. If you like this video. Uh, don't forget to click the bell icon na rin para ma-notify ka na may bago na akong mga videos na upcoming. So see you guys! Peace! And I'm out!